நம்முடைய மூல வரலாறு இவ்வாறு இருக்கையில் தமிழன் கோலோச்சிய காலமெல்லாம் மறக்கப்பட்ட நிலையில் வெறும் ஆயிரத்து எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு பிற்பட்ட வரலாற்றையும் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆளுமை செலுத்திய ஆங்கிலேயர்களின் ஆட்சியில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களையும் கொண்டு நம் மூல மரபினை கண்டறிய இயலாது ஒரு மூல முதல் மொழி எப்படி இயற்கையான போக்கில் படிப்படியாக உருவாகி மெல்ல மெல்ல செப்பமுற்றது என்பதை தேவநேய பாவானரின் வழித்தடத்தில் சுட்டடி சொல்லாக்கம் என்ற மொழி கொள்கையின் அடிப்படையில் ஆழங்கண்டு வேர்ச்சொல் துறையை அடிமுதல் முடிவரை ஆராய்ந்து தமிழ் மொழியின் தனிப்பெரும் மரபியத்தை திருச்செல்வனார் காட்டுகிறார் மூல பெருந்தமிழ் மரபு என்பது இம்மொழி ஆராய்ச்சியோடு நின்றுவிடவில்லை தமிழினம் என்பது ஒரு மூல மரபினம் தனி தேசியம் படைத்திருக்கும் வரலாற்று பேரினம் என்பதை முதலில் தமிழர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆதங்கத்தில் இவ்வினத்திடம் முச்சங்க வழி சார்ந்த முத்தமிழ் மரபினையும் தமிழர் அறிவு கோட்பாடுகளையும் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்ற தமிழரம் நான்கனையும் தம்முடைய தமிழ் ஞான மரபால் உய்த்துணர்ந்து மூல பெருந்தமிழ் மரபு என்றால் என்ன என்பதை பெற்றென விளக்குகிறார் திருச்செல்வனார் ஆகவே ஆயிரத்து எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு பிற்பட்ட தமிழர் வரலாற்றை ஆராய்ந்து மூல பெருந்தமிழ் மரபை உணர்த்தாது முச்சங்க வரலாற்று தொடக்க காலமான பன்னிரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கண்டறிந்த தமிழர் வாழ்வியல் மெய்மங்களை கூறுவதுவே மூல பெருந்தமிழ் மரபு இம்மூல பெருந்தமிழ் மரபே தமிழர் வரலாற்றில் உள்ள எல்லா முரண்பாடுகளையும் ஐயப்பாடுகளையும் குழப்பங்களையும் தூற்றல்களையும் ஆரிய திராவிட தப்பான ஆய்வுகளையும் முறியடிக்க வல்லது தமிழர் தம் வரலாற்றை மீட்டெடுக்க வல்லது இப்பெரும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வெற்றி கண்டவர் தாம் தமிழியல் ஆய்வறிஞர் திருச்செல்வனார் இந்த அறிவாராய்ச்சி நுட்பங்களை அடிப்படையிலிருந்து விளக்கும் வண்ணம் அமைந்தவைதாம் திருச்செல்வனாரின் நூல்கள் இந்நூல்கள் ஒவ்வொன்றிலும் நீண்ட நெடிய காலமாக விடுபட்டு போன தமிழர் வாழ்வியல் விழிமியங்களையும் மூல பெருந்தமிழ் மரபுகளையும் பதிவு செய்து வழிகாட்டுகிறார் திருச்செல்வனார் எனவே இனி இத்தமிழினம் தன் முழுமையான வரலாறையும் மூல மரபுகளையும் அறிந்து தெளிந்து நடைமுறைப்படுத்த இந்நூல்கள் வழித்துணையாய் இடுக்கன் உடையுளி ஊற்றுக்கோளாய் இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை